ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பார்த்திபன் வெல்கம்ஸ் யூ டு எஸ்ஏபி வியூஸ் இப்போது தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரவுண்ட் டூக்கான ஷெடியூல் கோயிங் ஆன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் எல்லாம் செஞ்சிட்ருப்பீங்க இருபத்தி எட்டாம் தேதி தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரவுண்டு டூவில் வந்துட்டு உங்களுக்கு சாய்ஸ் லாக்கிங் பண்ணுறதுக்கான டைம் இருபத்தி ஒம்பது அண்டு முப்பது டுவெண்ட்டி நைன் அண்ட் தேர்ட்டி வந்து ப்ராசஸிங் ஆஃப் ரிசல்ட்டு முப்பத்தி ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வந்து ரிசல்ட் டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்துட்டு ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து செப்டம்பர் ஒன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு உங்களுக்கான அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நாலாம் தேதி செப்டம்பர் நாலாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டு காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் உடைய ரவுண்டு டூ ஷெடியூல் சரி இப்போது தமிழ்நாடு ரவுண்டு டூ ஷெடியூல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஷெடியூல் வந்து முடிகிற டைமு ஒன்ஸ் நம்ம சாய்ஸ் லாக் பண்ணிட்டோம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் ஒர்க் எல்லாம் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்குவாங்க இப்போது அடுத்ததாக நான் வந்து எம்சிசி ஆல் இண்டியா கோட்டா ரவுண்டு த்ரீயில் நான் கலந்துக்கலாமா சார் கலந்துக்கிட்டால் அதனால் எனக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்டு இல்லை அதனால் எனக்கு என்னென்ன லாஸ் வரும் அதுக்கான ஷெடியூல் என்ன எப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இருந்தாலுமே எனக்கு அதெல்லாம் மறந்துருச்சு இல்லைன்னா இன்னொரு தடவை எனக்கு ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அதை தான் வந்து ஷெடியூலையும் ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் மாப்பாப்பு ரவுண்டில் யாரெல்லாம் கலந்துக்கலாம் இது வந்து இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஒன்லி எம்சிசி ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு மட்டும்தான் ஓகேங்களா இதே மாதிரி தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் உடைய மாப்பப்பு ரவுண்டுக்கும் நம்ம ரவுண்ட் டூ முடிஞ்ச உடனே நம்ம போஸ்ட் பண்ணிடலாம் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு டைம் எப்போ கிடைக்குதோ அந்த கேப்பில் நம்ம போஸ்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பியூர்லி எம்சிசி ஆல் இண்டியா கோட்டா ரவுண்டு த்ரீ தட் இஸ் மாப்பப் ரவுண்டுனுடைய ஷெட்யூல் அதனுடைய ரூல்ஸு அதில் நம்மளுக்கு யாரெல்லாம் கலந்துக்கலாம் அப்படி கலந்துக்கிட்டால் என்னவெல்லாம் செய்யணும் அதனுடைய அட்வான்டேஜ் அண்டு டிஸ்அட்வான்டேஜை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிஃபோர் தட் இதில் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் பெய்டு சர்வீஸுக்கும் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் புக்ஸ் தேவை அப்படின்றவங்களுக்குமான வாட்ஸ்அப் நம்பர் தேவைன்றவங்க கால் பண்ணலாம் கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ் வேணும் ரிமைனிங் இருக்கிறது இன்னும் ரெண்டு ரவுண்டு அதுக்கான கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்றவங்களும் கால் பண்ணலாம் எனக்கு ஒன் ஆர் டூ டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றவங்களும் கால் பண்ணலாம் அதுக்கான பெய்டு சர்வீஸ் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கால் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் ஓகே இப்போ வாங்க அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகலாம் இப்போது எம்சிசினுடைய ஆல் இண்டியா கோட்டா ரவுண்டு த்ரீ தட் இஸ் மாப்பப் ரவுண்டுனுடைய ஷெட்யூல் இந்த ஷெட்யூலில் வந்து நான் எம்சிசி என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை தான் சொல்லியிருக்கிறேன் இருந்தாலும் எம்சிசினுடைய ஷெட்யூலை ஒரு டைம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்க வேண்டியது உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதை வந்து உங்களுக்கான ஸ்ட்ராங் டிஸ்க்ளைமராக கொடுத்துட்றேன் எம்சிசினுடைய ஷெட்யூல் மட்டுமே இறுதியானது ஓகேங்களா சரி இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் எம்சிசி ஆல் இண்டியா கோட்டா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் எம்சிசி ஆல் இண்டியா கோட்டா எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஆகஸ்ட்லேருந்து ஃபோர்த்து செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆஸ் பர் த சர்வர் டைம் அப்போது இந்த முப்பத்தி ஒன்றுங்கிறது நீங்கள் ஒரு கோயின்சிடென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் உடைய ரவுண்ட் டூ ரிசல்ட் டிக்ளேர் பண்ணுற சேம் டேட்டில் ஏஸ் ஆன் டேட் ஓகேங்களா இன்றைக்கி நிலவரப்படி அதே ஷெட்யூலில் மாப்பப் ரவுண்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது யாருக்கு எம்சிசிக்கு புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் உடைய ரவுண்ட் டூ ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஃபர்தராக அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம முடிவு பண்ணிக்கணும் ஆல் இண்டியா கோட்டா மாப்பப் ரவுண்டில் நம்ம கலந்துக்கிறதா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ரெண்டு ஷெட்யூலையும் வச்சு பார்த்துக்கலாம் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கோட ரிசல்ட் கிடைக்குது அதை பார்த்துட்டு நம்ம இதில் கலந்துக்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறக்காக இந்த டேட் வச்சுருக்காங்க சரி அடுத்த ஸ்டெப்பில் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அண்ட் சாய்ஸ் லாக்கிங் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு செப்டம்பர்லேருந்து ஃபிஃப்த்து செப்டம்பர் வரைக்கும் ஓகேவா அதாவது தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கு பேரலாக தான் இது இருக்குது அதாவது நீங்கள் காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணுற அந்த நாலு நாளுக்குள்ள தான் இங்கே இங்கே சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அண்ட் சாய்ஸ் லாக்கிங் தேவைன்றவங்க மட்டும் அது யாரெல்லாம் செய்
என்னவெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத அடுத்தடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறோம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் வரும் அடுத்தது ப்ராசஸிங் இந்த இடத்துல எம் எடுத்துகிட்டு என்னன்னு போட்டுருங்க ப்ராசஸிங் ஆஃப் சீட் அலாட்மெண்ட் எப்போ சிக்ஸ்த் செப்டம்பர்லேருந்து செவன்த் செப்டம்பர் வரைக்கும் ஓகேங்களா ரிசல்ட் எப்போ டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க எயித்து செப்டம்பர்லேருந்து டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க ரிசல்ட்டு சீட்டு கிடச்ச ரிசல்ட்டை பார்த்து சீட்டு கிடச்ச கேண்டிடேட் மட்டும் அவங்களுடைய ஒரிஜினல் சாரி அவங்களுடைய டாக்குமெண்ட்டை வந்து எம்சிசினுடைய வெப்சைட்டில் அப்லோட் அப்லோட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதில் வந்து ரவுண்ட் ஒனில் எம்சிசி ஆல் இண்டியா கோட்டா ரவுண்ட் ஒனில் வந்து அப்லோடிங் தி டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆப்ஷனல்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா டியூ டியூ டு ஷார்டேஜ் ஆஃப் டைமு செகண்ட் ரவுண்டிலிருந்து அது கரெக்டாக இருந்துச்சு ஸோ தேர்ட் ரவுண்டுக்கு மாப் அப் ரவுண்டுக்கும் அது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் என்னென்னா ரிப்போர்ட்டிங் தி காலேஜ் ஃப்ரம் டென்த் செப்டம்பர் டு எயிட்டீன்த் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகேங்களா உங்களுக்கு அலாட்டான காலேஜில் நீங்கள் போய் காலேஜில் ஜாயின் பண்ண வேண்டிய நாள் பத்தாம் தேதி செப்டம்பர்லேருந்து பதினெட்டாம் தேதி செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு காலேஜ் என்ன பண்ணுவாங்க எத்தனை பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை பேர் ஜாயின் பண்ணல அப்படிங்கிற டேட்டாவை எம்சிசிக்கு அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் வந்து மெயில் சென்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா சரி அடுத்த ஸ்லைடில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரே பேஜில் கிட்டத்தட்ட எல்லா ரூல்ஸும் வந்துருச்சு இந்த ஸ்லைடில் என்னால் மேக்ஸிமம் ஏழு பாயிண்ட் தான் ஏட் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறத அடுத்த ஸ்லைடில் போட்டிருக்கிறேன் அது வந்து என்னுடைய ஹேண்ட் ரிட்டனாக இருக்கும் கண்டினியூவாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா நோ நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இது என்னடாது நோ நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இது யாருக்கு பொருந்தும் அப்படின்னா நான் வந்து ரவுண்ட் ஒனில் கலந்துக்கிட்டேன் ஆல் இண்டியா கோட்டா கண்டக்ட் பண்ணுற ரவுண்ட் ஒனில் கலந்துக்கிட்டேன் எனக்கு சீட்டு கிடைக்கல ஓகேங்களா அதே மாதிரி ரவுண்ட் ஒனில் கலந்துக்கிட்டேன் சீட்டு கிடைக்கல ரவுண்ட் டூவில் கலந்துக்கிட்டேன் சீட் கிடைக்கல இப்போது திரும்பவும் மாப் அப் ரவுண்டில் அதாவது ரவுண்ட் த்ரீலேயும் நான் கலந்துக்க போகிறேன் அப்படின்றவங்க நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டியதில்லை பாயிண்ட்டை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க யாரெல்லாம் செய்யலாம் யாரெல்லாம் செய்யக்கூடாது நான் வந்து ரவுண்டு ஒனில் கலந்துக்கிட்டேன் சரிங்களா ரவுண்டு ஒனில் கலந்துக்கிட்டேன் எனக்கு சீட்டு கிடைக்கல ஓகேவா அதனால் திரும்பவும் ரவுண்ட் டூவில் கலந்துக்கிட்டேன் அப்போவும் சீட்டு கிடைக்கல இப்போ நான் ரவுண்டு த்ரீயில் கலந்துக்க போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை ஏற்கனவே நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனையும் அந்த யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டை வச்சுட்டு நீங்கள் டைரெக்டாக ரவுண்ட் த்ரீயில் கலந்துக்கலாம் இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை அதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸும் கட்ட வேண்டியதில்லை அதாவது இதுவரை ஆல் இண்டியா கோட்டா மூலமாக எனக்கு எந்த ஒரு கல்லூரியும் கிடைக்கவில்லை அப்படின்றவங்க ரவுண்ட் த்ரீக்கு ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்யாமல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸை கொடுக்காம நீங்கள் நேரடியாக கலந்துக்கலாம் ஓகேவா சரி இப்போது நான் ரவுண்டு ஒன்லேயும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைங்க சார் ஓகேவா இல்லைனா ரவுண்டு டூலையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைங்க சார் இப்போது நான் ரவுண்டு த்ரீயில் ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் அவங்களுக்கு இதில் இன்னொரு கிரிட்டிக்கலான இன்னொரு விஷயம் இருக்குது நான் ஆல் இண்டியா கோட்டா ரவுண்ட் ஒன்ல ஒரு சீட் எடுத்தேன் அந்த சீட்டை ரவுண்ட் டூவில் அப்கிரேஷன் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா இதை கொஞ்சம் தெளிவாக கவனிங்க ரவுண்ட் ஒனில் நான் ஒரு சீட் எடுத்தேன் சீட் எடுத்துட்டு அது ஃப்ரீ எக்ஸிட் ஆகிட்டேன் இல்லைன்னா அங்கேருந்து அப்கிரேஷன் போட்டு இப்போ நான் ரவுண்டு டூவில் ஒரு சீட் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்றவங்க இப்போது நான் ரவுண்டு த்ரீக்குள்ளே வர்றேன் இப்போ நான் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ஓகேவா ரவுண்டு டூலேருந்து நான் ரவுண்டு த்ரீக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறேன் எனக்கு மூணாவது ரவுண்டில் கலந்துக்க விருப்பம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இரண்டாவது ரவுண்டில் இரண்டாவது சுற்றுல உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த சீட்டை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஃபோர் ஃபீச்சரை ஏற்றுக்கிட்டு ஓகேவா அதுக்கு என்னென்ன ஃபோர் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதோ அதாவது நீங்கள் ஐயாயிரம் ரூபா கட்டியிருக்கலாம் கேட்டகரிக்கு தகுந்த மாதிரி பத்தாயிரம் ரூபா கட்டியிருக்கலாம் இல்லைன்னா ரெண்டு லட்சம் ரூபா கட்டியிருக்கலாம் அதை எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எம்பிபிஎஸ் சீட்டை முற்றும் திறந்து விட்டு நீங்கள் வந்து திரும்பவும் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் மொத மறுபடியும் முதல்லேருந்து ஓகேங்களா இப்போ
ஓகேங்களா இப்போ இந்த மூணாவது ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது புதுசாக நீங்கள் ரவுண்ட் ஒனில் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க இல்லையா அதே ப்ராசஸ்ஸை இங்கே மாப்ப ரவுண்டில் செய்யணும் யார் நான் ரவுண்ட் ஒனில் கலந்தேன் சீட்டு கிடச்சிது அப்கிரேடேஷன் பண்ணேன் அப்படிங்கிறவங்களும் நான் ரவுண்ட் ஒனில் கலந்துக்கிட்டேன் ஃப்ரீ எக்ஸிட் ஆகிட்டேன் ரவுண்ட் டூவில் எனக்கு ஒரு சீட்டு கிடச்சிது அப்படின்றவங்களும் ரவுண்டு த்ரீக்குள்ளே நீங்கள் என்ட்ரு ஆகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுடைய சீட்டை விட்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கான ஃபோர் ஃபியூச்சரை ஏற்றுக்கிட்டு ரவுண்டு த்ரீயில் வந்து புதுசாக நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் இது ஒரு கேஸு எனக்கு ரவுண்ட் ஒனில் சீட்டு கிடைக்கல சாரி ரவுண்ட் ஒனில் நான் ரெஜிஸ்டரே பண்ணல ஓகேவா ரவுண்ட் ஒனில் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணவே இல்லை மறந்துட்டேன் ரவுண்ட் டூவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணவே இல்லை மறந்துட்டேன் இல்லைன்னா நான் வந்து கலந்துக்கிற ஐடியாவே இல்லை இப்போ நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக மாப்ப ப்ரௌனில் நான் கலந்துக்கலாமா அப்படின்றவங்க ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைன் ஒரே லைன் தான் இருக்குது அதுக்குள்ளே இத்தனை விஷயம் இருக்குது ஓகேவா டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அடுத்தது ஃப்ரெஷ் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அண்டு லாக்கிங் இது ஏற்கனவே கலந்துக்கிட்டவங்களுக்கும் அதே தான் புதுசாக நான் கலந்துக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் திரும்ப உள்ள போயிட்டு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் ரவுண்ட் ஒன்லாம் ரவுண்ட் டூவில் எல்லாம் கலந்துருப்பீங்க அப்போது புதுசாக சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணி சாய்ஸ் லாக் பண்ணணும் ப்ராசஸ் ஆஃப் சீட் அலாட்மெண்ட் இது வந்து எம்சிசி செய்ய வேண்டிய வேலை நீங்கள் கலந்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான உங்கள் சாய்ஸ் லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சீட் அலாட்மெண்ட் செய்யும் அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் பப்ளிகேஷன் பண்ணோம் உங்களுடைய ரிசல்ட் கிடச்சதுக்கப்புறம் உங்களுடைய டாக்குமெண்ட் எல்லாம் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுடைய ஒரிஜினல்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உங்களுடைய கல்லூரிகளில் நீங்கள் நேரடியாக சேர் சேர வேண்டும் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம் இங்கே இடம் இல்லாதனால நான் இனி அடுத்த ஸ்லைடில் ரிமைனிங் இருக்கிறத எழுதிடுறேன் ஓகேவா அதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணி அதில் எழுதிடுறேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ரிமைனிங் இருக்கிறதையும் கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள்